Hello everyone, MC Tamarasan here from Chennai One Professionals, Chennai One MC Trainers, Event MC, MC Trainer, MC Manager and the Founder of the Above Brands. In this topic, you can see my business card in the trainer and the word in the word. You can see my business card in recent times. Like long back, before two years back, one of the cards I have shared in the previous description. Another card. Here you can see the trainer connecting with people. So, this is the meaning. That is the business card. Because it reveals your identity. If you are doing what you are doing, ஒரு கிரிஸ்பா நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற வீட்டை கன்வே பண்ணுற விஷயம் தான் பிஸ்னஸ் கார்டு ஸோ நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் கார்டை கொடுக்கும் போது நிறைய கேள்விகள் வரும் இன்ஃபேக்ட் என்னோட பிஸ்னஸ் கார்டை பேஸ் பண்ணி நான் நிறைய லைவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் பிஸ்னஸ் கார்டு தேவை அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது என்னோடய பிஸ்னஸ் கார்டில் இருக்க அந்த எம்சின்ற வேர்டை வச்சு வந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு சீரீஸில் தான் இன்றைக்கி வந்து என்டர் ட்ரெயினர் அப்படின்ற வேர்டுக்கான மீனிங் பல பேருக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது இது ஒருவேளை டைப்போவோ ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக்கோ என்டர் ட்ரெயினர்ன்றதில் வந்து ஆறு தெரியாமல் ஆட் ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லி டவுட்ஸோ இருக்கலாம் சில பேர் வந்து ஜென்வினாக ஆனஸ்ட்டாக வந்து டவுட்ஸை கேட்டுருவாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் யாராவது பார்க்கும்போது எனக்கு இருக்க ஒரு வரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை இம்பார்ச்சுனேட் சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் என் கண்ணில் மாட்டிடும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் சரி அது நம்ம எனக்கு அது மாதிரி டியூனாக இருக்குது பட் இட்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் அதாவது நான் அதை பார்க்குறேன் அப்படின் போது நெகட்டிவாக சொல்லாமல் மேபி அது நான் கண்டுபிடிச்சா அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஐ டெல் தேம் ஒரு சர்ட்டிலாக ஒரு அசர்ட்டிவாக சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணும்போது மேபி வந்து நீங்கள் இந்த டைப் ஓ கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசர்ட்டிவாக சொல்லுவேன் உங்கள் காரில் இது தப்பு இருக்குது அப்படின்னு டேரெக்டாக சொல்கிறத விட அப்படி சொல்லும்போது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் நேரத்தில் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் சட்டில் நான் சொல்கிற விதம் எப்படி சொல்லுவேன்னா உங்கள் கார்டு ப்ரிண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப்பாக ப்ரிண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்போம் அவங்க இதை சொல்லும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது மேபி இந்த அந்த வேர்ட்லாம் கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அவங்க வந்து ஹர்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு பாலிசியாக சொல்கிற விஷயம் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த இது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அதை அஃபண்ட் ஆகாமல் ஓ இப்போ தான் பார்க்குற அப்படின்ற மாதிரி வந்து தே வில் ரியலைஸ் இட் இல்லை சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே நான் பார்த்துட்டேன் சாரி அது கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை மாதிரி வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும்போது பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஜென்வினான ப பர்சன் கேரிங்கான பர்சனாக தான் கண்டிப்பாக நம்ம கன்வே பண்ணணும் ஓகே நம்ம சொன்னால் தப்பாக நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாமல் கன்வே பண்ணணும் நான் கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் என்னுடைய கார்டில் இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் எ டைப் ஓ என்டர் ட்ரெயினர் என்ற வேர்டு வந்து நான் காயின் பண்ண வேர்ட் அண்ட் நான் நான் தான் காயின் பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் காயின் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நான் அதை காயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் தேடும்போது பார்த்தா நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னா லைஃப் அகாடமியோட ஃபவுண்டர் அஷ்ரஃப் அவர் கூட இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி நான் கெனாட் கம்பேர் இம் வித் இம் பிகாஸ் அவர் இதெல்லாம் ஜாம் பவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எனக்கு வந்து வந்த ஆசை வந்து என்டர்டெயினர் வேர்டு நான் காயின் பண்ணேன் அது வந்து எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் கூகுளில் போய் பார்த்தா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி திங் என்டர்டெயினர் பற்றியோ என்டர்டெயின்மெண்ட் பற்றி இந்த வேர்டு போட்டால் அது டைப் ஓ கரெக்ட் பண்ணி என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின் தான் போகும் ஸோ இந்த வேர்டுக்கு வந்து ஸ்கோப் நிறையவே இருக்குது ஓகே இது என்ன வேர்டு எதுக்காக இது நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய பேர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் லைஃப்பில் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எங்கேயாவது ஒரு வகையில் வந்து நம்ம அடி வாங்குகிறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது பல நேரத்தில் அந்த ப்ராப்ளமை பார்த்து நம்ம வந்து ஓடுறோம் ஓடுறோன்றதை விட ஒதுங்குறோம் சில நேரத்தில் வந்து டெம்பரரி ரிலாக்ஸேஷன் தேடி போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மியூசிக் கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சினிமாவுக்கு போய்ட்டு வரதாக இருக்கட்டும் இதை மாதிரி இருக்கும்போது தட்ஸ் எ டெம்பரரி ரிலாக்ஸேஷன் பீங் இந்த இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பீங் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த விஷயத்தை நான் பல நேரத்தில் ஒத்துப்பேன் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் நிறைய பேர் லைஃப்பில் நீங்கள் ரிலேட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு லைஃப்பில் எக்கச்சக்க ப்ராப்ளம் இருக்குது தட் மேபி ஃபினான்ஸ் ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் கரியர் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு மூவிக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு இவெண்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஜாலியாக இருக்கீங்க அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களை மறந்து கவலைகளை மறந்து சிரிச்சுட்டு வரீங்க தட்ஸ் குட் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் யூ ஆர் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் என்னுடைய கொஸ்டின் அந்த மூவியை முடிச்சு நீங்கள் வெளியே வரீங்க அப்படின்னா Do you think that all your problems are solved? Or your problems are there? I said, 99% of the people are there. Yes, that problem is there. I need to face it. Maybe you can apply a small change.
நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் மூவி பார்த்துட்டு வரீங்க அதே வந்து இப்போ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வரீங்க நல்லா அங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா டூ யூ திங்க் தர் வில் பி சேஞ்ச் இன் யர் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டால் அகெயின் ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும் இட் த இட் தர் வில் பி சேஞ்ச் இன் யர் லைஃப் தர் வில் நாட் பி சேஞ்ச் இன் யர் லைஃப் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு வந்ததை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்ளை பண்ணலை நீங்கள் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்காக அட்டன் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா யூ யூ நாட் அ மச் இம்பாக்ட் மேபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்கான்ஷியஸில் இறங்கி இம்பாக்ட் ஆகலாமே தவிர பட் கான்ஷியஸாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தெர் பி ஹியூஜ் சேஞ்ச் இன் யர் லைஃப் So that's why I compare entertainment with training. Entertainment is a temporary solution. You have a lot of trouble. But training is a lot of trouble. You have to apply properly. 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 That's why you have to apply properly. You have to apply properly. That's why 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 you have to apply properly. மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது வரமாட்டாங்க ஏன் வரமாட்டாங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் எனக்கு படிப்பு போதோ இவ்வளோ தான் நான் வந்து படிச்சுட்டேன் ஸ்கூல் முடிச்சிட்டேன் காலேஜ் முடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து அவங்கள ட்ரைனிங் கூப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் கோர் ட்ரைனிங் அவங்க லைஃப்பை மாற்றக்கூடிய ட்ரைனிங் சொன்னால் அவங்க ஒதுங்குவாங்க அப்போ நம்மளோட வேலை என்ன ஃபஸ்ட்டு அவங்க ட்ரைனிங் வந்தாங்கன்னா தான் அவங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த அந்த கேஸில் தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை கம்பைன் பண்ணேன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டையும் சரி ட்ரைனிங்கும் கம்பைன் பண்ணேன் இது யாரனால் அப்படின்னா தெர் இஸ் ஒன் பர்சன் பிஹைண்ட் திஸ் டேரக்டர் சீனு ராமசாமி நீர் பறவை அப்படின்ற ஒரு படம் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் வந்தது நான் அது சினி ஃபெஸ்டிவலில் தான் பார்த்தேன் அப்போ வந்து அவரோட இன்டர்வியூ இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அவர் நேரில் மீட் பண்ணுற பாக்கியமும் கிடச்சது அவரோட இன்டர்வியூவில் பார்க்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இந்த படம் வந்து ஒரு மெசேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஆனால் அதை நான் கமர்ஷியலாக எடுத்திருக்க எதுக்காக அப்படின்னா மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி கொடுக்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் எங்கேயோ எனக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்லா இறங்குச்சு நல்லா கவனிச்சுனா தெரியும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்த கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வகையில் கொடுக்கணும் அதனால தான் ஒரு கமர்ஷியல் வேலை அந்த படத்தை கொடுத்தேன் பட் ஒரு மெசேஜ் வந்து என்ன மெசேஜோ அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக கன்வே பண்ண அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து மருந்து கொடுக்குற மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கு கசப்பான மருந்து கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த டானிக்லேயோ இல்லை மருந்துலேயோ வந்து சக்கரை கலந்து நம்ம ஸ்வீட்டாக கொடுக்குற மாதிரி மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த இந்த ஒரு விஷயம் தான் என்னை வந்து உள்ளே நல்லா வந்து உள்ளே இறங்கின விஷயம் என்னை வந்து அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வர வச்சது என்ன அப்படின்னா ஓகே நான் நடத்துகிற ஒரு கேமாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் பண்ணுற ஒரு இவெண்ட்டாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் பட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வகையில் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நான் இன்வென்ட் பண்ண கேம்ஸ் இன்வென்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய விஷயங்கள் நான் மற்றவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் பட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நானும் வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் லைக் புதுசாக கேம் கண்டு பிடிக்கிற லெவலுக்கு பட் ஐ எம் ஸ்டில் அண்ட் அமெச்சூர் இன் தட் இதில் வந்து தெர் இஸ் அ லாங் வே டு கோ இதில் நான் பண்ண வேண்டிய ரிசர்ச் நிறைய இருக்குது ஆனால் இதை தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன அப்படின்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் மக்களுக்கு வந்து கேம்ஸ் பிடிக்கும் ஜாலியாக இருக்கணும் ஒரு ஃபன்னாக இருக்கணும் இது பிடிக்கும் ஓகே அந்த வகையிலே நான் என்னோடய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்துகிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னும் போது நீட் அசஸ்மெண்ட்டெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து மன அமைதி இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிரெயின் வளர்ச்சி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மெமரி தேவைப்படலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் தேவைப்படலாம் டீம் பாண்டிங் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீங் ஒரு கார்பரேட்டுக்கு பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயின் போது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் தேவை டீம் பில்டிங்காக இருக்கும் இல்லை கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் மெமரி கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு அப்போ அந்த அதுக்காக நான் கேம் நடத்துகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லாமல் அவங்கள ஜாலியாக ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணி கேம் விளையாடுங்க பட் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த கேமுக்குள்ளே சில மெசேஜ் இருக்கும் சில லேர்னிங் இருக்கும் விச் தே கேன் அப்ளை இன் தர் கேரியர் அண்ட் ஆல்சோ இன் தர் லைஃப் ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ கண்டக்ட் கேம்ஸ் விச் வில் பி மோர் ஃபன் வேர் யூ வில் பி என்ஜாயிங் விச் இஸ் வாட் யூ வாண்டட் பட் உங்களுக்கு என்ன நீடுன்றதை அசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அங்கே என்ன வேணும் அங்கே டீம் பில்டிங் வைக்கணுமா அந்த கேமுக்குள்ளேயே ஒரு டீம் பில்டிங் கான்செப்ட் வச்சுருப்போம் உங்களுக்கு மெமரி டெவலப் பண்ணுமா அந்த கேமுக்குள்ளே வச்சுருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ இவால் திஸ் வேர்ட் ஐ கிரியேட் திஸ் வேர்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல
இல்ல இது ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஐம் ஸ்டில் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ் அதில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எங்களால் சம்மந்தமான விஷயங்கள் கேதர் பண்ண முடியுமா ஐம் ட்ரைங் டு டூ இட் ஸோ டவுன் த லைன் இன் ஃபியூ இயர்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் சி மீ ஆஸ் அ ஃபுல் ஃப்ளேஜ்ட் என்டர் ட்ரெயினர் வேர் ஐம் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பீப்புள்ஸ் லைஃப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேம்ஸ் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபன் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் யூ கேன் விசிட் மை வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை ஈவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் குட் நைட் ஸ்டேபிள் எம்சி தமிழரசன் சைனிங் ஆஃப